Mas você sabe que a bisavó da mãe desses meninos era até uma veia atinada, né, só? Uai, rapaz, do jeito que ela falou e logo tem butu. É, ué, é, a bicicleta vazou esse mundão <risos> tudo aí até chegar aqui na gente, né? <risos> e, rapaz, a topada minha com essa tá bicicleta a primeira vez me esforou. É, rapaz. É. E como é que foi o encontro? Uai, menino. Nessa época, só que pegou a sair essas bicicletas, esses recursos, uma ocasião, a mulher arrumou lá uma perrendiça, uma cramura, uma gemura esquisita, que não melhorava. Eu arrancava uma saroba ali no terreiro mesmo, fazia uma charopada, dava pra beber, foi ficando pior. Aí eu manei da noite, aí eu... Tentei levar ela para a cidade para um doutor dar uma reforma nela para mim. <risos> Aí fui lá, arrumei uma casa, Aí levei ela. Falei para o doutor: olha, eu tuxa a mulher, o senhor espia o que ele está fartando dela, arrume ela para mim. E eu não posso ficar aí, não. Eu tinha serviço, ia longe. Aí, rapaz, lá que ela e fui embora. E era de a pé. Eu ia lá dia de sábado para ver como é que estava, segunda-feira de madrugada eu virava para trás de a pé, era aquela dificuldade, nesse tempo esses recursos que tem hoje era pouco. Então foi indo assim, um dia só, eu cheguei lá um dia de sábado, já com as 10 horas da noite, tinha um companheiro lá me esperando, que ia fazer um negócio comigo, esperou, eu cheguei cansado, Aí nós cruziemos ali um prazo, eu clamando para ele. Ele falou, ai, Geraldinho, por que você não compra uma bicicleta? Eu falei, Deus me livre, senhor, nunca montei naquilo, não sei mexer com aquilo, não. Aí ele falou, você é bobo, rapaz. Com duas viagens, com você andar, você anda. Com você experimentar, você anda. E eu sei do menino que ele tem hoje, vende ela baratinho. Rapaz, eu influí com aquela proposta. Aí eu fui e falei para ele, ah, então faz assim, você combina com ele lá e toca esse trem para cá, para mim, nem buscar isso, eu não sei não. <risos> Aí ele foi embora, quando foi domingo, ia de tardinha, ele chegou lá com aquele aranzé, rapaz. Quando ele me entregou, ela, rapaz, me deu um arrependimento, mas esse trem não perto. Aí um dia ela de um lado, outro... Para mim estava tudo afiadinho, eu não, eu não conhecia, né? Aí nós cruzamos logo, ele foi embora, já o sol já estava quase entrando. Eu ah, vou dar um reparo de até hoje mesmo. <risos> Peguei ela, mas eu vou lá para o campo de avião, assim tinha começado esse campo lá. Vou para lá, que lá eu tô sozinho, não tem ninguém para fazer bagunça comigo. <risos> e aí... E fui de paria com ela, eu não sabia andar de paria com ela, só ela ia me puxando assim, eu trupicava naquele estilo dela e montuava em riba. Eu já fui desgostando com a filha, você não vê. Fui da rua até lá no campo, ela me derrubou três vezes. Mas eu teimando. Vamos ver. Chegou lá no campo, plano demais. Virei ela para trás e pensei, é, já eu estou lá dentro da cidade. <risos> Ajeitei o cinto direito, dei um tapa na aba do chapéu, eu tranquei no chifre dela, rapaz. Eu pisei naquele estilo que eu joguei a perna no lombo dela, em vez dela romper, ela virou assim, eu... Aí eu, ah, eu ataiei, só já fui com a cara na poeira e já começou a sair cor nessas pontas de osso. Eu tornei a levantar, limpei a terra dos olhos, tornei a trancar no guampinho dela e tornei a mandar, quando eu passei pro lombo dela, ela tornou a refugar e eu maninhei de novo. Eu luitei lá até escurecer, ela não andou distante. Ficou fluido lá onde eu aninhava. Aí eu enfezei demais, falei, eu não dou conta de amansar esse trem, não. Aí fui embora outra vez, parei a pé. Aí eu mandei eu jogo isso fora, porque não... Aí, segunda-feira, eu tinha que ir para o serviço. 
Eu levantei cedinho, mas eu já tinha refrescado aqui a giriza. Não, vou levar ela comigo, eu dou umas pregas boas nela no caminho. Aí a rua lá na porta era descambada assim, rapaz. Aí eu tirei ela pra fora e pensei, ah, vou começar o jogo, é aqui mesmo. Tranquei no chifrinho dela, só quando eu joguei a perna no pelo dela, ela já aluiu. Aí eu saí aquele tem uma hora de uma banda, eu tô lá toda pelejando pra apanhar aquele prumo e ela foi azedando. Quando ela gachou mesmo que vento tá zoando, aí eu aprumei. Eu aprumei, mas não sabia de ministro ela no rumo que precisava. Eu só que livrei, e ela no rumo que ela apontasse, era aí mesmo. E lá embaixo tinha um lote fechado de arama, mano. A Valença, que era um araminha antigo, enferrujado, ela maicou no arama. Eu pelejei pra ela vir pro meio da rua, mas não queria que ela viesse, era tudo. Não sabia que tinha que entortar o pescoço dela, não. E ela enfechou no rumo do arame. E eu tô pelejando, tô pelejando. Quando eu vi que ela nós ia no arame mesmo, aí eu lembrei, menino, eu falei, ah, gente, eu vejo o povo falar que santo acorde a gente, agora só aborrecendo isso, porque senão morre mesmo. Aí eu gritei um santo, só ele não estava em casa. Gritei outro, ele estava pudindo outro por tabanho. Até que eu gritei um mais, mais agraduado, mas aí não já tá chegando no arame. Aí quando eu vi que ia, eu mandei, eu vou aprumar que eu bato o estame e cai de fora. Quando eu aprumei, rapaz, o rodeiro de diante, ela também levantou e tá. Nós vazou. O santo não pôde parar ela pra mim, mas o doutor o arame pra nós passar. Aí quando... Mas eu, você não agradeceu ele, não? Não, na hora que eu desacupei desse aranjé lá embaixo, eu, eu não fiquei sabendo qual é que me acudiu, que eu estava me tudo. Aí eu agradeci isso tudo. Falei, que bom. Aí, lá adiante, a rua já deu de ir lá, a cabana que a descida, ela foi maneirando a toada, foi maneirando. Quando pegou um rojãozinho, Assim devagar, eu fui aprender a munhecar aquele trem. Eu pisava de cara, virava, eu podia de cara, virava, mas, não, mas quem é louco? E aí, aí vai naquela labuta, e, e eu não tinha paia de pizza, eu tinha que passar beirando uma venda, o vendeiro já tinha levantado, mas ali eu compro um botinho de cigarro, eu sendo uns dois aí no caminho, chegou lá, eu dou isso pros meninos. Aí, e ela lá ia passando mais com a banda da venda, eu querendo que ela viesse para a banda da venda. Quando eu vi que ela passava para adiante, eu dei um golpe no chifre dela assim, rapaz. Ela fez... Deitou, só eu entrei dentro da venda com a unha no chão, para não levar o nariz no chão. Aí o vendeiro foi ainda dando comigo, ai rapaz, tá caindo isso? Aí eu falei, não, é porque o trem atrapalhou ali, mano. Aí, comprei um botinho de cigarro, do antiguinho que tinha branquinho, tudo a sair lá de onde? É, esse pezinho amarelo, não? Não. Aí, furei ele, tirei um, fui no peixe e chamei a binga nele e tornei a montar e tô lutando. Um mora num barranco, eu tô lá no outro e é em boa, que apelei. Foi logo perto, eu numa descambada de uns três quilômetros, e ela não tinha era aquele ripuzinho de minguar atuada, rapaz. Tá só que a foiminha de ferro. Que a luz uma borrachinha ali, pá. Não tinha, não. Quando ela virou assim, ela tornou a anelar comigo no E o trem foi zoando, foi zoando, e eu já amarro o dedo naquele bigode que é pro pai do Chico. A coisa que fazia tchá, e a toada tá do mesmo jeito. Eu levava o caicanhar no rodeiro dela, queimava o pé, eu tirava, e aí vamos. E o vento zoando. Acho que ela já nem não tava encostando no chão, ela ia mesmo. E eu não, quando eu senti o calorzinho do 
do fogo do pito no peito. E eu não puxei a fumaça, não, o vento mesmo veio trazendo a gente. Eu não podia largar do chifre dela para fugir, porque senão eu levava. Aí eu pensei, olha que eu vejo que quem não busca o peso e já estava pensando, só tinha uma ponte, para entrar na ponte, tinha uma curva, eu mandei na curva, eu não dou conta de fazer, eu vou dentro do rio. Mas aí, quando o fogo apertou, que eu fui com os pés fora, eu tinha pegado no rio. Rapaz, ah, você precisa de ver que maçaroca, rapaz, eu bufava que nem um jumento, falei, se aqui desapegado, eu tenho... E eu, quando eu abri a boca para bufar, o vento fazia assim, oh, eu levava o fogo para dentro, menino. E aí, nós lá íamos chegando no Matabu, mas ali nós vamos marrotar, e eu desafio para a mão para fugir. Pois ela passou que nem não encostou, rapaz. Quando eu vi que ela passou no Matabu, eu já vi que é o santo que botou o arão lá para mim, para me dar uma cambota, para me desacupar a mão para fugir, que tá doendo. Ele não pôde pular de onde, porque senão ainda ia machucar ele. Aí, mas ele me ajudou, eu apontar ela num cupim que tinha na beira do caminho. Acho que ele ficou de uma banda e deu um empurrãozinho lá no rumo do cupim. Só que quando nós bateu nesse cupim, ela plumou para a riba. Eu chorei, eu estamos na nuca dela e passei por riba do cupim. Maiei para lá e ela caiu de cor. Quando eu levantei, que eu fui a fugir, que estava doendo, já estava aqui a pipoca no peito, a boca com a banda, e doendo demais mesmo, e o estamo também doendo. Eu olhei no estamo, não tinha botão de camisa, até a barriga da casa tinha relaxado. Aí faltando uma garra de couro também no estampo, aí eu mandei, ah, não toco, certo, eu bati riba de lá. Eu olhei no cupim lisinho, tinha toco, mas esse estrago não era. Aí quando eu rodeei o cupim que eu apanhei ela, que eu enchi ela, que eu descobri o defeito, até uma, uma berruga na nuca, quando ela subiu, eu chorei, eu estampo na tira e viei. Estava cheio de linha de botão, corpo estão, tudo ao redor daquela perruca. Aí eu ainda falei sozinho lá, rapaz. Falei, ah, que a miséria que me estragou. Interou três objetos para mim, eu não tenho confiança mais nunca. É bicicleta e cigarro de papel e só dá também. <risos>